ഹലോ കൂട്ടുകാരെ ഗണിതഗുരു എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്ക് ചുറ്റും കേൾക്കുന്ന വാർത്തകൾ ഒന്നും സുഖകരമല്ല പക്ഷെ സങ്കടപ്പെടേണ്ട കേട്ടോ ഈ സമയവും കടന്നു പോകും നല്ലത് മാത്രം കാണാം നല്ലത് മാത്രം ചിന്തിക്കാം നല്ലത് മാത്രം ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം റേഷു അംശബന്ധം എന്ന പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ടീച്ചർ ഇന്നിവിടെ എടുക്കുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് മിക്സേഴ്സ് ചേരുവകളുടെ ബന്ധം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലെ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ ആറ് കിണ്ണം അരിക്ക് രണ്ട് കിണ്ണം ഉഴുന്ന് എന്നാണ് കണക്ക് ഒമ്പത് കിണ്ണം അരി എടുത്താൽ എത്ര കിണ്ണം ഉഴുന്നെടുക്കണം ഫോർ സിക്സ് കപ്സ് ഓഫ് റൈസ് Two cups of urap should be taken to make doshas. How many cups of urap should be taken with nine cups of rice? No go. Rice is to urap. Aar kinnam adikki, rand kinnam uđunna enna anu kanakku. Apo thamil paranjitin da, amshabendam eppoyo endu endu rupatthira anu eithandu 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 eithandu. അപ്പൊ ആദ്യം ഇതിനെ ഏറ്റവും ചെറിയ രൂപമാക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ത്രീ ഇയേഴ്സ് ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും അതായത് മൂന്ന് കിണ്ണം അരിക്ക് ഒരു കിണ്ണം ഉഴുന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒമ്പത് കിണ്ണം അരിയെടുത്താൽ ഇവിടെ ഒൻപതാണെങ്കിൽ എത്ര കിണ്ണം ഉഴുന്നെടുക്കണം എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് നോക്കൂ മൂന്നിനെ എന്തുകൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ക്രിയ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഒൻപത് കിട്ടുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റു ത്രീ യു ഹാവ് ടു ഡു ദ സെയിം ഓപ്പറേഷൻ ഹിയർ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ എന്ത് വരും ത്രീ അതായത് ഒമ്പത് കപ്പ് അരി എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് കിണ്ണം അരി എടുക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് കിണ്ണം എന്തെടുക്കണം ഉറ അതെടുക്കണം ഉഴുന്ന് എടുക്കണം ക്ലിയർ ആണല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നിസാറിന്റെ വീടിന്റെ ചുവര് തേക്കുന്നതിന് സിമെന്റും മണലും ഒന്ന് എസ് ടു അഞ്ച് എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇതിനായി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ചാക്ക് സിമെന്റ് വാങ്ങി എത്ര ചാക്ക് മണൽ വാങ്ങണം ടു സെറ്റ് ദ വോൾസ് ഓഫ് നിസാസ് ഹൗസ് സിമെന്റ് ആൻഡ് സാൻഡ് വോ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ വൺ എസ് ടു ഫൈവ് ഹി ബോട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സാക്സ് ഓഫ് സിമെന്റ് How many sacks of sand should he buy? ഇവിടെ നോക്കൂ അഞ്ച് ചാക്ക് മണലിന് ഒരു ചാക്ക് സിമെന്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ചാക്ക് സിമെന്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ചാക്ക് മണൽ വേണം എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മളവിടെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു സെയിം ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇൻഡു നാൽപ്പത്തഞ്ച് നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആൻസർ കിട്ടും അഞ്ച് ചാക്ക് മണലാണ് വേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വീടിന് ചായം തേക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ലിറ്റർ ചായത്തിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് ലിറ്റർ ടർപ്പൻഡേൻ ആണ് ചേർത്തത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ലിറ്റർ ചായത്തിന്റെ കൂടെ എത്ര ലിറ്റർ ടർപ്പൻഡേൻ ചേർക്കണം ടു പെയിന്റ് എ ഹൗസ് 24 liters of paint was mixed with 3 liters of turpentine. How many liters of turpentine should be mixed with the 32 liters of paint? Paint is to turpentine. 24 liters of paint in a 3 liters of turpentine. If you have 2 liters of paint in the wood, how many liters of turpentine should be mixed with the 32 liters? അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത പോലെ ഇതിനെ ആദ്യം കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്യാം ഏറ്റവും ചെറിയ രൂപത്തിൽ എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ അംശബന്ധമായ എട്ട് ഈസ് ടു ഒന്ന് കിട്ടും ഇനി നോക്കാം മുപ്പത്തിരണ്ട് ലിറ്റർ പെയിന്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മുപ്പത്തിരണ്ട് ലിറ്റർ പെയിന്റ് ആവാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഹിയർ ഓൾസോ മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് ദ സെയിം നമ്പർ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഫോർ ലിറ്റർ ടർപ്പൻഡൈൻ അപ്പൊ ആൻസർ എന്താണ് വരുന്നത് നാല് ലിറ്റർ ടർപ്പിന്റെ ഒരു പഞ്ചായത്തിലെ ഒന്നാം വാർഡിൽ സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും എണ്ണം പതിനൊന്ന് ഈസ് ടു പത്ത് എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ് ഇവിടെ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് സ്ത്രീകളാണ് ഉള്ളത് 
ഇവിടെ എത്ര പുരുഷന്മാരുണ്ട് ഇൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ഓഫ് പഞ്ചായത്ത് ദ ഫീമെയിൽ ടു മെയിൽ റേഷ്യോസ് ലെവൻ ഏസ് ടു ടെൻ ദർ ആർ ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ലെവൻ വുമൻ ഹൗ മെനി മെൻ ആർ ദർ പഞ്ചായത്തിലെ ആൻഡ് വുമൺ ആൻഡ് മെയിൻ എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് ഏസ് ടു പത്ത് ഇനി ഇവിടെ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് സ്ത്രീകളാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര പുരുഷന്മാരുണ്ടെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഈ ലെവന്റെ കൂടെ എന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ലെവൻ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതിയും ഇത്ര നേരം നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നു കാരണം വളരെ ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് പ്രൊസീജിയറാണ് ചെയ്തേക്കണ്ടത് ഇപ്പൊ നോക്കൂ എട്ടിന് എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് കിട്ടിയതെന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എട്ട് ഇൻഡു നാല് നമുക്കതറിയാം ആക്ച്വലി എന്താണ് പ്രൊസീജിയർ തേർട്ടി ടുവിനെ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫോർ കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ മൂന്നിന് എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഒമ്പത് കിട്ടിയതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു നമ്മൾ മൂന്നിന് എഴുതി ശരിക്കും എന്താ ചെയ്യുന്നത് നയൻ ബൈ ത്രീ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വലിയ സംഖ്യയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാപ്പാടം അറിയുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ മെത്തേഡിന്റെ ആവശ്യകത വന്നത് അപ്പൊ ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ലെവനിന് ലെവനുണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടാന്ന് അറിയോ എന്താണ് ആൻസർ കിട്ടാ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വൺ കിട്ടും ഇതിന് ഡിവിഷൻ ടീച്ചർ പറഞ്ഞായിരുന്നോ നോക്കൂ ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ലെവനിന് നമ്മൾ ലെവനോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു വൺ സോറി ത്രീ ടൈംസ് തേർട്ടി ത്രീ ഇതൊരു സംശയം കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ടീച്ചർ പറഞ്ഞായിരുന്നത് കുറെ പേര് ഇത് ആൻസർ തെറ്റി തേർട്ടി വൺ എഴുതി വെക്കും ഇവിടെ എന്ത് നമ്മൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ വൺ ഇവിടെ ഇറക്കിയിട്ടു ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലെവനിനേക്കാളും ചെറുതാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു സീറോ ഇടും ചിലർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അയ്യോ ത്രീ സിമ്പിളായ കണക്ക് തന്നെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞായിരുന്നേന്ന് പക്ഷെ ഇതും തെറ്റിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ വൺ ഇറക്കിയിട്ടു അപ്പൊ ഈ വൺ ലെവനേക്കാളും ചെറുതാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു സീറോ ഇട്ടു ഇനി വൺ ഇറക്കി ഈ നെക്സ്റ്റ് വണ്ണും കൂടി ഇറക്കില്ല അപ്പൊ ലെവൻ ആയി ലെവൻ ലെവനില് വൺ ടൈംസ് സോ ആൻസർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വൺ അങ്ങനെയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വൺ കിട്ടുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ തേർട്ടി വൺ എഴുതി വെക്കാറുണ്ട് കുട്ടികൾ അതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ ഈ ഡിവിഷൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വൺ കൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ ആൻസർ എന്താണ് വരുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ദാറ്റ് ആസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ടെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ എ സ്കൂൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫീമെയിൽ ആൻഡ് മെയിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഇസ് ടു വൺ ദർ ആർ സിക്സ് മെയിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഹൗ മെനി ഫീമെയിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ദ ഒരു സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരിൽ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണവും പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണവും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം അഞ്ച് ഇസ് ടു ഒന്നാണ് ആറ് പേർ പുരുഷന്മാരാണ് സ്ത്രീകൾ എത്രയാണ് ഒരു സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരിൽ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണവും പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണവും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം അഞ്ച് ഇസ് ടു ഒന്നാണ് അതായത് ടീച്ചർമാരാണ് കൂടുതൽ പൊതുവെ അങ്ങനെയാണല്ലോ അല്ലെ സ്ത്രീ അധ്യാപകരാണ് കൂടുതൽ അപ്പം അഞ്ച് സ്ത്രീകൾ ഒരു പുരുഷൻ അധ്യാപകൻ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ റേഷ്യോ വരുന്നത് ഫൈവ് ഇസ് ടു വൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറ് പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു സോ ഡു ദ സെയിം പ്രൊസീജിയർ സോ വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ തേർട്ടി അപ്പൊ ആൻസർ എന്താണ് തേർട്ടി ടീച്ചേഴ്സ് ഫീമെയിൽ ടീച്ചേഴ്സ് പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അലിയും അജയനും ചേർന്ന് ഒരു കട തുടങ്ങി അലി അയ്യായിരം രൂപയും അജയൻ മൂവായിരം രൂപയുമാണ് മുതൽ മുടക്കിയത് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടിയ ലാഭം അവർ മുടക്കു മുതലിന്റെ അംശബന്ധത്തിൽ വീതിച്ചു അനിക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ കിട്ടി അജയന് എത്ര രൂപ കിട്ടി ആകെ എത്ര രൂപയാണ് ലാഭം കിട്ടിയത് അലി ആൻഡ് അജയൻ സെറ്റ് അപ്പ് എ ഷോപ്പ് ടുഗേദർ അലി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ്
അപ്പൊ അയ്യായിരം രൂപയാണ് അലി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് മൂവായിരം രൂപയാണ് അജയൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്കും കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാം അല്ലെ എല്ലാ കാര്യവും അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ എന്ത് കൂടുതൽ കൊടുക്കണോ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടും നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ ഏറ്റവും ചെറിയ രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ എന്ന റേഷ്യോ കിട്ടും ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അലിക്ക് രണ്ടായിരം രൂപയാണ് ലാഭം കിട്ടിയത് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അജയന് രണ്ടായിരം രൂപ കിട്ടുമോ ഇല്ല അതിന് താഴെയാണ് കിട്ടുക കാരണം അലിയാണ് കൂടുതൽ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി ഐ അഞ്ചിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് രണ്ടായിരം കിട്ടുന്നത് നാനൂറ് കൊണ്ട് അപ്പൊ സെയിം പ്രൊസീജിയർ ഇവിടെ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിട്ടും അപ്പൊ ആൻസർ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ വരും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അതായത് അജയന്റെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയേണ്ട ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ അലിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് രണ്ടായിരവും അജയന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറും കൂടെ കൂട്ടി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് രണ്ടു പേർക്കും കിട്ടിയ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇതുവരെയും ടീച്ചറിന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം അപ്പം മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക